რა ყველაზე აზარტული ინტელექტუალური თამაში საკ პირველ არხზე როდის დავიცხოთ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სატელევიზიო გადაცემა რასა დროდის 20 წლის შემდეგ პირველ არხს უბრუნდება. ახალ სეზონში კარგად ნაცნობი სახეები, ძველი მოთამაშეები მიიღებენ მონაწილეობას. მაყურებლის მიერ დასმულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას უმოკლეს დროში ოთარ საბაშვილი და მისი გუნდი შეეცდება. რადგანაც გამოუწვავე ინფორმაციის მოცულობა და რაოდენობა შესაბამისად ეს რაღაცებაც არასოდეს არ დაკარგავს მეგონი აქტუალობას. პირველი 4 თამაში იქნება შარში ბოლო სეზონის გუნდები, ვინც იყო სატელევიზიო გუნდები. თუმცა აქტიურად შემოვა ახალი სახეებიც მომავალი სეზონებიდან. და იმედი მოახლო განახლებული გადაცემა საზოგადოებრივ მაუწყებლებზე ასევე მაყურებლის სიყვარულს და პოპულარობას დაიმსახურებს. გადაცემა რასა დროდის პირველად პირველი არხის ეთერში 1996 წელს გავიდა. აზარტულმა ინტელექტუალურმა თამაშმა პოპულარობა მაშინვე მოიპოვა. პროექტის ქართული ვერსიის ავტორი გიორგი მოსიძია. სატელევიზიო ვერსიის გარდა არსებობს სპორტული რასა დროდის, რომელშიც ასამდე გუნდი მონაწილეობს. ჩვენ რო თა დავიწყეთ სპორტული რასა დროდის ამდენი გუნდი როგორც ეხა თქვენ ხელა და არ ყოფილა საერთო. ამ გადაცემამ ძალიან გაზარდა პოპულარობა. მე მგონია რომ თვითონ ეს თამაში ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ბევრი პლუსი აქვს. ეს არის ლოგიკის განვითარება, გუნდურობის განვითარება, საერთო ინტერესის ხალხის და დაახლოება ერთმანეთთან. გადაცემა მაყურებელს თავი არაერთი საინტერესო შეკითხვით და მოთამაშეების აზარტული თამაშით დაამახსოვრა. დიჟორის ჯოხსე იყო შეკეთხა, ნუ შავყუჩი და დიჟორის ჯოხი და საკმაოდ კარგი ემოციური შეკეთხა გამოვიდა, იმიტომ რომ რაღაც სხვა მიმართულებით ვიდეოდი და წუთის ბოლოსკენ რაღაც დაგვარტყა და მივეწავედი სწორი მიმართულებით და გამოვიცა. ბატონო თარ, იდი დიჟორეს, ბატონო თარ, ცოტა იდი დიჟორეს. ყურადღება შეკეთხო. რა დევს შავ კუჩი დრო ამ შეკითხვამ კი სანდრო ლორთქიფანიძის და ანი მარდალეიშვილის ხორებამ თლიანად შეცვალა გადაცემა შეიძლება ინტელექტუალური ხელის თხოვნაც დავარქვათ ფიქრობდი მარტო თამაშზე ბუნებრივი იმიტომ რომ ძალიან მობილიზებული ვიყავი ძალიან გამიჭირდა ამ თლიანად ამ ბედნიერების ემოციის სიხარულის ყველაფრის მართვა და ბუნებრივად ძალიან ამაღელვებელი იყო ეს მომენტი ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული და საუკეთესო ჩემ ცხოვრებაში. არავინ არ იცეთ და გარჩემო ფაქტობრივად ერთი არ მეგობრის გარდა ძალიან ნერვიულობდი ბუნებრივი იმიტომ რომ ამ მომენტამდე და ამ ჩანაფიქრამდე იყო მთელი თამაში სათამაშო რომ რომ რომლისთვისაც უნდა მეკაპიტნა და რომელიც უნდა მეთამაშე და მგონია რომ ისეთი რაღაც გადაულახე მაგ მომენტში და ისე წარმართე მთელი პროცესი რომ თავის მხრივ აი მაგ პროცესშიც კი გავიზარდე და რაღაც ახალი გამოცდილება შევიძინე. ეთიმ ბურჯი უდი შეთამაშებაზეც ბევრია გამოკიდებული ყველაზე რთული ამ ხევ არის კაპიტნის როლი უნდა უზმენდეს ყველას და უნდა შეძლოს სწორი ვერსიის გაფილფა ვარდი შეთხოვდეს შეუბრუნდებათ ეს სატელევიზიო გუნდები ლოგიკური აზროვნება ეს გასვლა იმაზე სწორი ვერსიების დაჭერა ინტუიცია რა საჭიროა გადაცემა რასა დროდის მაყურებლის საინტერესო შეკითხვებით მოთამაშეების აზარტული თამაშით პირველი არხის ეთერში მაისის თვეში დაბრუნდება